Mám po tréningu a potrebujem doplniť sacharidy a rozhodla som sa, že si idem uvariť rýžový nákyp v zdravej verzii, tak come on, poď so mnou do toho, ale ešte predtým daj odber, tak vypiemať si ideme na to. Na nasvete najlepší broskyňový rýžový náky budeme potrebovať 3 broskinky, 1 hrnček uvarené rýže, deci mliečka, 2 čajové lyžičky medíku, plátok masla rozdelený na 4 časti, ja milujem škoricu, daj škoricu a 3 vajíčka. Ako prvé, čo spravíme, spravíme si z bielok sneh. Nič viac, nič menej rozdiel vajíčka, žltky od bielok a vymiešaj len bielka. Sneh máme hotový, ideme na ďalšiu časť. Najprv si zapnem však rúru na 180 stupňov. Vidíš ma? Vidíš. OK, vybavené. No a tie časti, to znamená zbytok vajec, vidíš ich? Podľa mňa áno škoricu, masielko, medíček, ryšku a v poslednú ingredienciu pridáš mliečko, pekne vymiešaš, aby to bolo poriadne tie chute, jak majú byť. A hneď ti ukážem, ako to vyzerá. Ja napríklad tento koláčik budem mať v podstate na raňajky, pretože som zistila na svojom tele jednu podstatnú vec a to, že keď si dám sladké raňajky, tak moje telo funguje celý deň na maximum. Pozri sa na tú zmesku, vidíš ju? A napíšte mi vlastne aj vy, že aké raňajky napríklad máte radi. Ako raňajkujete, či vôbec raňajkujete a či sladké alebo slané, alebo dajte konkrétne aj nejaké typy, ja budem len a len rada. Dobre, zmeska je hotová. Ešte trošičku premiešame. Tuto sme zrozdelíme na dve časti. To znamená spodnú a vrchnú. A ten spodok v podstate bude taký rýžový koláčik. No. Prvú časť som dala, pridám broskinky, ktoré mám od mojej susedky, ona je perfektná, počúvaj, ona papriky, všetko, čokoľvek potrebujem, tak ona so zahradkami nosí totálne fresh čerstvé. No, krásne naskladám a hneď ti ukážem, keď to bude naskladané, ako to vyzerá finálne, predtým, ako to pôjde do rúry. Toto už je záverečná snehová časť, takže pekne to rozprestrieme po celom pekáčiku a môžeme dať do rúry. Rýžový koláčik alebo rýžový nákyp už máme pokrytý snehovou perinkou a ako si si mohol všimnúť, je tam pečiaci papier a je to taký typ, že keď ja robím napríklad niečo takto v plechu, vždy tam dávam na spodok pečiaci papier, ušetriť si tým robotu pri umývaní riadu, no a šup ho! Teraz ten rýžový nákyp do trúby alebo respektíve spisovne rúry na 180 stupňov a 30 minút. Vidíme sa o chvíľku a zatiaľ si pozri, o čom je rýža. No nebol to rýchly a inšpiratívny recept, ja si myslím, že áno, ovoci si použij, aké potrebuješ, aké máš rád, alebo aké máš zmrazené, pretože toto je tzv. celoročný recept, alebo celoročka, pretože ho môžu byť počas celého roka. Plný sacharidov, výborný na energiu, takže nenechaj si ujsť a nenechaj si ujsť ani ďalší recept, lebo my sa vidíme pri mesových guličkách s Hokkaido mačkou. Serus a daj odber!